con chim đó con chim gì con cũng màu nông hả hồi ôi mẹ con biết nữa chỉ lần đầu tiên mà nó mới biết con chim màu nông nhờ bảo nhờ bảo ngon con à, ngon ăn hết đi ăn hết đi kem đó mà được đi nha xin chào các bạn cảm ơn các bạn đã trở lại với an tánh cao khoa cuộc sống mỹ hôm nay mình sẽ đi safari ở dưới miền nam nha các bạn thôi mời các bạn theo dõi và đi cùng gia đình mình ha ồ lấy con khỉ cho bảo ha đây bây giờ gia đình của ăn tánh đi safari đây cô gái miền tây hôm nay được đi safari nè bây giờ cô gái phải sức kem chống nắng không là cháy da mặt nắng à nắng gắt à đây nắng hơn trên kia nữa đó rồi bả nguồn dài cũng có lợi lắm biết sao không nắng không có táp tới chân đây bây giờ mình đã tới safari bây giờ mình sẽ vô check in nha các bạn đây là chủ yếu mình đi cho mấy em nhỏ nhà mình thôi đó đây là cái bảng giá nè này thì bạn giá cho các tất cả mọi loại giá luôn bây giờ mình đã mua vé trên mạng thẳng rồi bây giờ mình chỉ đi vô thẳng thôi các bạn Nếu có biết đọc không mà lấy bản bản đồ đồ ghê quá. Ok, let's go. Đúng chưa? Đúng chưa? À, bây giờ mình đi đâu? Mình đi đâu? Mình muốn đi đâu? Ngược rồi, ngược rồi, nhìn lại, quay lại, ngược rồi. Ồ, bây giờ mới đúng rồi đó. Hồi nãy con cầm ngược rồi biết không? Con đi đâu đây? À, con nói thì nói. Con đi sở thú. Con nói đi con đi sở thú. Con con bé kia. Ừ, chiều kìa. Giờ mình đi đi. Đi Safari. Rồi à, mình đi đi. Nè. Cho quay cho đang quay nha. African adventure begin here. Đi mình đi đây mà. Đâu rồi có đâu bắt đầu đó là có bật báo. Ủa ừ, đi mình có mang về xếp mình mua này nó có được cái không? Mang về xếp mình mua cái cái chuôi nở với ốc lình á Không được, không được Không được hả? Rồi đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên Để cô ba có bắn đồ đó con Cô ơi, cô xe mai xuống đây Để cô ba xuống con Thôi con gì, con gì? Bỏ đang xem bản đồ kìa Cô ơi coi có mặt kìa Bữa nay đợi cái nón này không có đẹp Ở sao cái nón nó màu đỏ Nó đỏ nó màu đỏ chắc bò nó hút Quần đỏ áo vàng rồi nón đỏ nữa Hả? Con chỉ ơi chị bản đồ sao Chị Chí Hương đọc bản đồ nữa kìa Thường chị Hương qua đây nè chị Thương Thường qua đây con đọc bản đồ gì đó Có chiếc gì lạ đâu mà coi con chiếc nào Nó coi kìa chiếc nào mà kỳ lạ nè, nè. bỏ bắn đồ đây nè rồi lát rồi hả đi kiếm nhà mình chạy xuống đây mấy tiếng vậy à, từ chỗ mình ở nhà mướn của mình ở là hai tiếng đó 
Ừ. À, đi xe. Đây còn Cô ba đang hỏi đường Và Lần đầu tiên gia đình mình đến đây Mình hỏi trước để mình tiện mình đi đó các bạn Thôi bảo nãy giờ bảo có bản đồ rồi Mình chụp cái mình đi nè Đi 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 con ơi Chụp nhiều quá rồi hết pin á Không kịp giờ đó bỏ lại á Vô đây cũng mát mát nè con không có nóng quá nè Chụp vừa thôi, chụp nhiều quá hấp pin đó con Cẩn thận cái chừng dắp té bữa nay mang đôi giày im nữa phải không Hôm qua đi đít đây lên mang đôi giày đau chân quá Ham mang đôi giày mấy kỳ mau đó <cười> Đít đây lên hôm qua đi nóng lắm các bạn ơi Hôm nay mình đi cái run mát nè thường con đứng vô đó đi mẹ chụp hình cho con thường đứng vô đó chút xíu đi con bên kia kìa ai vô đây trời mát mà con hôm nay đi rồi chống nắng kỹ càng lắm đó hôm qua đi ở túi bụi luôn Mấy đứa nhỏ giờ sướng các bạn ơi à, Thời phụ như sang đâu có được như vậy đâu Đâu có được đi sở thú gì đâu Wow Mình thấy chứ thương Quá chừng luôn kìa Bảo 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 con chim hồng hạt hả Bảo Ừ uh hứ -huh. Cái này là chắc bảo nó mê hơn qua à, thượng ơi giờ đi chấp tay sổ đứt đi kìa xé mặt qua đi con xé mặt qua con dễ thương với bầu rồi mình lại di chuyển qua chỗ khác các bạn ơi cái này mình đi cũng cả ngày chưa hết đó. mà hôm nay gia đình mình sáng sớm cái đi chùa Đà lo xong rồi mình mất 2 giờ đồng hồ mình chạy xuống đây mình đi ra xuống đây giờ này cũng một giờ đó các bạn Ôi, thường chụp hình cô ba kìa Wow, con voi đẹp quá kìa Đi vô kia con Rồi. Sau lưng mình là con voi mà con voi bằng đá nha các bạn Thôi đi chút đi, đi chừng nào tụi nó đã bụng hả ăn anh ơi Anh bạn nhỏ, anh bạn nhỏ coi bản đồ suốt luôn
có gì không? Trốn đâu rồi, nó vô hang ngủ gì đâu á Chắc con sóc hay con gì? Con mà con chó sói mà chơi hả? Ui, chó sói rồi Bảo ơi Chó sói rồi Bảo ơi Bảo ơi, con chó sói rồi Bảo ơi Hả? Nè, con nói lại, con nói lại gì? Nói lại ông giật rồi ta nhốt rồi mà Ồ, ta nhốt rồi hả? Ồ, con dịch kìa Bảo À, con đó coi giống con con gì con này con gì tự nhiên <cười> con chim con chim vẹt hả con gì kìa con chim vẹt á phải không đâu thường có bản đồ coi ơi con chim đó con chim gì con con mồ nông hả? Trời ơi, mẹ con không biết nữa. Vậy lần đầu tiên mà nó có biết con chim mồ nông á, nhờ bảo, nhờ bảo. Ừ. Rồi đi thường, chụp ít ít thôi. Đi con đi tiếp tục con. Mình còn nhiều lắm, còn nhiều con ở dưới lắm mình đi vô. Cái này cái ruồi này cũng mát cho anh, mát thôi giúp lần ha. Mà rộng rãi nữa Mát cây chói đồ thoáng mát nè Chút cà tre kìa Giờ mình đi tiếp xuống phía dưới ha Ồ, biết luôn ta ừ, ừ, giống chú con gì ta con này con gì vậy ta Cứ bảo, bảo vô con bảo vô con ô biết luôn ta ô cái mặt gục xuống luôn heo rừng đó. đồng loại có bảo rồi bảo đồng loại có bảo rồi bảo đó đâu thấy nó đâu thường đâu thấy đó. nó chỗ bán ăn đó đó thường chụp hình thường lẽ lắm thường đó, nó ra kìa thường cái máy con có đeo vô cần cổ không đó, heo rừng từ xa nè, zoom vô nha Cái lông nó bự quá ha Heo rừng cái lông nó to to Lùi ra Mặt bảo đỏ ché rồi kìa Ồ, con gì kìa đỏ đằng kia xa xa kìa bảo nó dạ cô ba ẩm con muốn được nói cho ba ẩm đi giờ đợi tới thường cái nó đi hướng khác rồi con chưa đi con đó chim bồ nông á giờ mình đi tới đâu nữa cô ba coi, coi tivi nó biết đó. mát quá nhìn okay, cảnh thấy mát đó. Đó. Ủa, chim bồ nông bự hơn thôi nguyên bài dịch luôn kìa thôi dạ ờ, đi nhẹ nhẹ để dịch nó sợ á mát quá các bạn nhìn thấy nước rồi trong đây cái cái xương này mát nè đây thì hot dog như là hai mươi sao tươi đâu có gì cả Mấy thằng nhóc này hả? Lát có kem hay gì mua cho nó ăn thôi chứ nghĩ rồi nó ăn cái đó hôm qua chắc nó không ăn đâu ừ. 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 Chứ hôm qua mình ăn nó cũng có ăn nhiều đâu <cười> Đó thì đó Ờ, ăn đi cho mát mát đi ăn kem không bảo kem kem ốc quế hả 
Rồi đi vô động này bà lấy cho. Ông nói ông ông nói trả tiền cho. Sang sang sang. Ông nội đang order kem cho tụi nhỏ đó. Ngày hôm qua mình đi Disneyland đó, mình ăn mua đồ ăn mà bên đây thì các bạn biết rồi đó, đồ ăn Mỹ không à, tụi nhỏ nó cũng ít ăn đó. Nó ăn có chút rồi nó không ăn nhiều. Mà nắng lắm, hôm qua nắng lắm các bạn ơi. Hôm nay mình đi là trời mát thành là cho một cái kem em bán bằng thấy thương ghê không? Rồi, thôi thôi chị không ăn đâu bia. Uh, what? Uh, 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 what flavor do you want for the icing? Uh, it's Coca Cola or cherry? Thường đi qua bánh ngồi với em đi con. Ủa tụi nó ăn gì? Tụi giống vậy luôn hả? Nha. Thì như bảo nè. Cho thì như bảo chứ đi. Đủ dư rồi. Nãy thấy người ta cầm cây lớn lắm mà. Áo, dính áo. Để xíu con, cô qua đang mua. Ủa em bảo kìa. Bảo ăn phải cẩn thận thôi, không có đồ thai đâu đó. Ủa mình có đồ thai luôn hả? Đồ đâu đây? Everyone have ice cream, but I have ice cream. Ngon không con? Ngon. À, ngon, ăn hết đi. Ăn hết đi kem đó mà được đi nha. Gói rồi đi anh ai cầm. Ngon quá. Bảo ơi đứng lại con Ủa đây tới coi cái gì vậy cầu làm bằng giống như không phải bằng tre ha ù mấy cái tre đã quá wow không biết mấy cái tre này bao lâu nó mới được vậy ha bỏ sợ đi cầu không bảo Okay, gonna go this way, Africa tram. Come on. Safari balloon. It's a giant balloon. Cuối cùng đã tới rồi nè. Ba chục phút. Hai chục đồng là gì? Cô cô xin là gì đó gì? Mình đi trước á. Hả? Ồ. Đi lẹ á, đi sớm á. Đi sớm hả? Mình nấu cần đúng không? Oh, đứng này được không? Can I stay in there? Come on, I'm going.
<cười> cái đầu ra nó coi bảo nó làm rùa hả bảo chứ khác cái mời Well, I'm Darren. I'm going to be your guide for 25 minutes. I mean, I'm hoping I'll try not to tell you that same story twice. We'll see. We'll see how we go. We're going to talk all about this place and what an interesting place it is. We're going to talk all about the different wildlife that we encounter along the way. We even. I've been on this tour a lot, and I still don't know exactly what we're going to see out there. So we don't have a script. We just kind of talk about what we do see, like the orange antelope that we were just talking about a minute ago. One thing we always talk about, though, is safety. So if you're seated by a door, will you rattle your door for me just real quick? Yeah, perfect, guys. That's perfect. Our, um, don't lean on the door. Don't sit on the door. That's pretty self-explanatory. Arms and legs inside the vehicle at all times. Remain seated anytime we're in motion. Now, if we stop, which we definitely will, although we're not going to stop right now because I don't see any animals, but when we do stop, um, feel free to stand up, get a better view, get a better picture. But then when we're moving again, please have a seat. Yeah. Um, uh, and then medical emergencies happen sometimes. So if that happens to you, let me know. The way you're going to let me know about the medical emergency if you're in the last two cards are yellow stripes on the ceiling. Press the yellow stripes to get my attention. Check out our birds over here. We have the gray and yellow with the yellow crown, the African crown crane, the East African crown crane. Uh, some place Screamer. called the crested crane. And then my favorite bird is out there as well. He's the saddle-billed stork. He's that super tall bird in the water right there. That guy is six feet tall. I mean, he can look you right in the eyes. Like, yeah, you know, he's got a deep roll. He's got a deep roll. And then how many flamingos? Quick count them. Flamingos. 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 So we talked about medical emergencies in the last few cards. If you're in the first car with me, bang on my window or shout at me. And if you lose an item, or if you're in the first car with me, bang on my window or shout at me. And if you lose an item, just tell me at the end. We we will send somebody out to get your hat or your phone, whatever you drop. We'll try to get it for you. We almost always do. So just tell us at the end. And that's that. Let's head to Africa now. So we want to thank you guys for coming to one of our two. Check by visiting the San Diego Zoo or the Safari Park. To make it impossible for us to collaborate with partners all around the world. To find new solutions to the same old challenges that face wildlife and the community that interface with the wildlife. Our conservation work does not end here at the park. We have conservation projects taking place all around the globe. We've divided the globe into eight 
Yeah, southern white rhino, 6,000 pounds. Worldwide, about 18,000 southern white rhinos. A hundred years ago, there was only a hundred southern white rhinos left. So people hunt them for their horns. Because people think their horns are magical, and that sounds ridiculous when you say it, right? Um, and then people always think, well, that's the backwards part of the world where people think rhino horns are magical. But no, actually, USA is, is one of the top three purchasers in black market rhino horn powder. Uh, it's gross to even say that. So, like, just spread the word. Rhino horns are just like your fingernails. They're not magical. You get everyone to believe that. Maybe we we'll always have rhinos in the world. So I want to stop right here for a second. Look at how big this habitat is. So we are about to drive around 70 acres of wildlife conservation. Um, look at all those trees that are right there. Do you guys see the giraffes over there? Those giraffes are about a half a mile away from us right now. That's how big these habitats are at the safari park. Half a mile away. So now when you're looking at giraffes that are so far away, look at the trees to the left of the giraffes. Don't the trees just kind of look like giraffes as well? Do you see it? So that's part of the giraffes' deep camouflage game. They just kind of look like the trees that they they eat from. So let's go find those giraffes. Get a better view. Check out my gigantic agave bush right here on the left. I can't say the word agave without thinking of a nice cold adult beverage. You probably know what I mean. But not at work. Of course, not at work. My acacia tree in full bloom there on the left. So acacia trees from Africa. We're going to talk a lot about the African savanna. That's one of our conservation hubs. Okay, and that agave flower was, is from the Southwest. And we're in the Southwest right now. And we're going to talk a lot about our Southwest. Okay, we're going to talk a lot about our Southwest. White flower, buckwheat. Buckwheat. Oh, my favorite antelope is right here next to the fence on the right. But there's all of you just there because you can have to let it go, have to let it go. It could be a drone or a person. Uh, on the right, now we're in the habitat, we're going to talk about great white pelicans, Dalmatian pelicans. But that's all I see right now. Bonam. Uh, Bonam. <laughs> Pelicans are everywhere. These are African pelicans. Here in the southwest, we have pelicans uh, all over the place. They're water birds. Go out to Torrey Pines and check out our southwestern pelicans. And then now we're on the right. We're talking about this female summer gazelle. Look at the brown and white stripes on her face. That is their thread mask. Notice the way that, oh, she's really showing you her threat now, oh, that's pretty. And then notice all these females have horns. So now we're going to stay with antelopes, but we're going to over to the left side. We've got all kinds of antelopes. Up on the hill, there's the large tan antelopes that are felines. Wow, uh, to the right of them are the tiny little spring box. And then down by us, the giant sable antelopes. There's a couple males in the spring box, a couple males in the elands. Those sables are all females. Notice that they all have horns. So any any time you see a group of antelopes where the females have horns, Food and water. In Africa, there are 72 different species, and 43 of them have more. That's exactly 60%. Now, 
here's some giraffes here. Oh, look at that. And then again, look at, so look at these two giraffes by this tree here, right about 9 o'clock out my window of them. See how those just look like giraffes as well. And then look at my funny giraffe-shaped trees. Not just the trunk, but look at the way the giraffes have shaped the canopy of the trees. Africa is such an alien and beautiful landscape. And part of what makes it so unusual to our eyes are these flat bottom trees that you see everywhere. Now these trees that you're looking at right now are California dick trees that were, these were. So the giraffes have just made these California trees look like African trees by creating a brown type at the bottom of the tree. If your trees are visited at the bottom half, you were visited by a giraffe. So those are Maasai giraffes, and I, um, the tallest one there was 17 and a half feet tall. His tongue is 17 and a half inches long. So a giraffe has one inch of tongue for every foot they are tall. And then giraffes are just like cows, they're ruminants. So they have four chambered stomachs. They chew on grass for an hour, swallow it, digest it for a while regurgitated, chewing it for 10 more hours, just like a cow does. On the right, close cousins to the zebras, critically endangered, the Somali wild asses. That one has a flat bottom, but it's way lower than the flat bottom of the giraffe tree. So there's some great zebras, roam, and a cob over there. Hopefully they'll all stay where they are. If we don't see the zebras, what do we get over there? Who cares? If you see one lắm. zebra, you see them all. No, of course, that's a dumb show. Zebras are as unique and individual as your fingerprints are. Every zebra has unique stripes. In fact, the way we recognize each other with our faces, zebras recognize each other based on their stripes. All right, stop here on the bridge for a minute. This is always my favorite part of the tour. Usually there's a pretty good breeze right here, which I like. So look at the size of the valley here that this, I mean, we're at a zoo, right? This is just your normal zoo, just no big deal. But we actually have three valleys like this. Well, we have two valleys just like this. And then we have a third valley, which is our parking lot, which is also just the same size. We have it's 1,800 acres. Look at the blue heron below us on the right. That is a local bird. Doesn't look like much, right? But I have seen that blue herons eat gophers before, like big gophers. So what I'm trying to say is... But yeah, so I was talking about the hills all around California Nature Preserve. So we've set aside 900 acres of this California coastal sage scrub and these chaparral habitats. Oh, and that is for local wildlife. And I'll talk more about that, but now I want to talk about zebras. I think it's from say zebra, but I grew up saying zebra. Oh. Look at the stripes on their butts. The are the largest species of zebra. Look at their hair. Look at how human their mane makes them look. Oh, yeah, right? This is the zebra hair. Now they're doing exactly what zebras do always do, which is just standing next to another zebra. When your body is completely covered in stripes, the best camouflage you could possibly find is just standing next to somebody else who's completely covered in stripes. We, so as they walk together, you can start to see what it looks like to a predator. Is that two zebras? Or is that one zebra with eight legs and two heads? Well, come on, lions are not dumb. But they really can't see, like, where does that one zebra end? And where does that other zebra begin? So lions see well at night, but they can't see colors. And so since so much of their world is processed in like a black and white type filter, those black and white stripes just overpower the lion's ability to process the shapes of the zebras. And so that disruptive camouflage that they do is very effective. Those were also grown animals sitting there with them. Oh, I know. 
how many different colors there are out there. There's all these weird yellows and peachy colors, all these weird different whites, all these different green colors. When you drive past it, it just looks like a dead brown grass. But when you're up close like this, but the Cape Buffalo, they always put their most vulnerable members in the center of the circle. And then notice there's buffalo staring off in each different direction. There's at least one buffalo staring in every direction. So we call that an alert circle. And then Cape Buffalo, they sort of blur the line because lions are trying to eat Cape Buffalo. But Cape Buffalo, they smash lions, they stomp on lions, they charge at lions. Look at the way the Cape Buffalo horns are shaped. They can actually pick up a full grown adult lion in their horns and toss it over their shoulders through the air. The pig buffalo, they are not afraid of anybody. They even <laughs> start to come in They don't stand against rhinos, but they're, you know, kick some guts to fight a rhino if you're 2,000 pounds and you go down. So we call that an animal. And maybe it's obvious the reason giraffes animal like that is because their legs are so long and they retain the love they try to walk in a more efficient way the way everybody else does. Oh, look at the wapiti all the way up to the top of the hill yeah, on the right. That's one of those things that looks so cool when you're standing under the tree, but you could never really capture that in a photo, I don't think, unless you're like a really desert adopted antelope. They usually get, in their homeland, they'll get two pounding weeks of rain every year, and then the rest of the year, nothing, not a drop of water. So these antelopes can go through a whole year so all these antelopes, gazelles, they live out in the desert. Not all these antelopes, but all the ones that live out in the desert. Yeah, they can go all the way up to the top of the hill. They live out in the desert. Uh, here in the southwest, we have bighorn sheep out there. We have we have squirrels that live out in the desert. California squirrels, in the southwest squirrels. So all these animals do the same thing. They they are able to tolerate temperatures in their body all the way up to us. So like when you're putting a thermometer in your kid's mouth or in your mouth, you want to see like 100 degrees or less, right? So 110, that is crazy hot. And they can just handle that. So for us, 110 is lethal. We would die. But before we die, we're going to sweat. And our sweat will evaporate. And the evaporative cooling effect, that brings our body temperature back down to where we can survive. So that's a great adaptation that we have for handling heat. But in order to do that, you need all the water that you're sweating out. And so these animals that live out in the desert, they don't have access to water. And so they just get hot. And that's it. They just stay hot. Stay hot, San Diego. So, you know, it might seem... So now these giraffes, you know, their spots are different. Wow. I'm going to turn off my mic. I'm going to turn off my mic. I'm going to Ừ, Easy way to remember that is a 12 foot tall giraffe, their tongue is a foot. <laughs> Yeah, so giraffe conservation is really difficult. 
So like, you know how hard it is to get to the same way to fix your potholes in front of your house? Well, imagine trying to get 21 different nations agreeing on strategies for giraffe conservation. It's not easy. Another minute or so before we're supposed to be back. You know, so we'll just spend a minute. Remember, if we're stopped or if it feels like we're almost stopped, you're welcome to stand up. So sleeping rhinos. Mấy chiếc xe nhỏ nhỏ là đi được vô lấp lách trong phía trong nó coi rồi nó. Part of the thing that you don't want to move very much, so their swivel ears are very useless. And actually, this is all three of their horns. You get all three of those horns. You get all six of those horns in the same shot. That's some award-winning photo right there. Yeah, I think we talked about how the rhinos have magical. Oh, oh, slow down. You guys are fine. I, I didn't realize you were still shooting. Go ahead. I didn't mean to stop you guys. Oh, um, the southern white rhinos. They were there was only a hundred of them left. And so, how did we stop the extinction? And, you know, we're here a hundred years later, and now we're in the mountains. And that was just made to the right. They're the ones who go where the right are. They give more money than they give to the right of work. So that was a radical idea. I'm like, they're just going to take your money and then they're still going to kill the right. Rồi, sau hết kiến thức chương trình tour, mọi người đi theo dõi but that's not what happened. The soldiers took the money and they protected the right. And a hundred years later. That's ancient history. Now the southern white rhino is the best oh, robust part of the population. As I said before, they have a few of them, which is more than three times as many as the next most pop popular oh, rhino. So, so remember, if you want to have native bees, plant some flowers in your yard, conserve your waterways. Con gái nha con. Video chia sẻ của gia đình An Tánh đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video Ồ, chia sẻ kế tiếp. Gia đình An Tánh xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Các bạn. các bạn ơi, các bạn mà tình cờ xem thấy video này của mình á, thì hãy cho mình một cái like và một cái subscribe nhé. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi gia đình mình post video lên thì các bạn có thể xem. Giờ thì mình xin bye bye. Thank you. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kế tiếp nhé.